Hi TCAD viewers, welcome to Marathon program. Today subjects Indian polity. So Indian polity la manam edate constitution sammanin chindi. So constitution lo parts, articles, chapters and schedules. So e class in the ekkuvaga polity lo either question based on making of constitution or edate constitution sammanin chindi and ఏ దేశం నుంచి అంటే ఏ ఇతర దేశాల నుంచి అంటే మనకు బరో చేయడం జరిగింది సో అలా అయినా అడగవచ్చు ఆర్ కొన్ని డైరెక్ట్గా ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ సో ఈ వన్ ఇయర్ నుంచి కరెంట్ న్యూస్లో ఏదైతే ఉన్నాయో సో దానికి సంబంధించింది అవే మనం క్వశ్చన్ రూపంలో ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ సో ఈ మధ్య మనం ఆర్టికల్స్ కూడా అడుగుతుంటారు కాబట్టి సో పార్ట్ సంబంధించి సంబంధించింది అండ్ ఒకటేమో పార్ట్స్ ఇంకోటేమో ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ చాప్టర్స్ అండ్ స్కెడ్యూల్స్ సో ఈ మూడు ఇంపార్టెంట్ సో స్టార్టింగ్ ఎప్పుడైతే ట్వంటీ సిక్స్ నవంబరు ఎనైటెడ్ అయిందో నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ అప్పుడు అప్పుడు ఎన్ని ఉండేదంటే త్రీ నైంటీ ఫైవ్ ఆర్టికల్ త్రీ నైంటీ ఫైవ్ ఆర్టికల్స్ అండ్ ఎన్ని పార్ట్స్ ఉండేదంటే ట్వంటీ టూ పార్ట్స్ ఉండేది అండ్ ఎన్ని స్కెడ్యూల్స్ ఉన్నాయంటే ఎయిట్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే ఫోర్ సెవెంటీ ఏమో ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఎన్ని షెడ్యూల్స్ ఉన్నాయంటే టు ట్వెల్వ్ సో మనం ఈ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్స్ ఆర్టికల్స్ స్కెడ్యూల్స్ పైన మనం క్వశ్చన్ చేయబోతున్నాం మోస్ట్లీ ఎక్కువగా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో అడిగే క్వశ్చన్స్ కూడా దీనిపైన ఎక్కువ అడుగుతున్నారు సో నేను కూడా మీకు చాలా వరకు రివిజన్ అవ్వాలి అండ్ మీరు బాగా ఎగ్జామినేషన్లో ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ చేయగలగ దానికోసమే ఈ మ్యారథాన్ ప్రోగ్రామ్లో ఇలా కూడా కొన్ని క్వశ్చన్ మనం చేయబోతున్నాము సో ప్రీవియస్గా మనం కొన్ని ప్రీ ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం మేకింగ్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్తో పాటు సోర్స్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ గురించి కూడా నేర్చుకున్నాము సో ఈ ఈ క్లాస్లో ఏంటంటే కంటిన్యూస్ క్లాసెస్ రిలేటెడ్ ఇండియన్ పాలిటీ సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ టుడే క్లాస్లో సో విచ్ ఆర్టికల్ of indian constitution provides uniform civil code for the citizen article 42 article 44 article 46 article 48 so uniform civil code anedi chaala varaku current news lo undandi so manaku a examination aina manam chaala varaku endante current news lo unnade isaru even starti portion aina current affair aina ఆ టాపిక్ ఏదైతే కరెంట్ న్యూస్లో ఉంటుందో దానిపైన సో ఇప్పుడు యు యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అనేది కరెంట్ న్యూస్లో ఉందన్నమాట సో దీనికి సంబంధించి మనకు క్వశ్చన్ రూపంలో ఇలా రావచ్చు సో యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఫర్ ద సిటిజన్స్ సో కాన్స్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఈ ఆర్టికల్ దేని కింద ఉందని అడిగారు మనకు సో విచ్ ఆర్టికల్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రొవైడ్స్ ఫర్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఫర్ ద సిటిజన్స్ సో మీకు డీటెయిల్గా చెప్ డీటెయిల్గా చెప్తాను సో ఆర్టికల్ ఫార్టీ ఫోర్ అండి సో ఆర్టికల్ ఫార్టీ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రొవైడ్స్ ఫర్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఫర్ ద సిటిజన్ సో దీని గురించి కొంచెం డీటెయిల్గా చెప్తాను ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది సో ఏ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అడ్మినిస్టర్ అడ్మినిస్టర్స్ సేమ్ సెట్ ఆఫ్ సెక్యులర్ సేమ్ సెట్ ఆఫ్ సెక్యులర్ సివిల్ లాస్ టు గవర్న్ to govern all people irrespective of their religion caste and tribe idi meeku gurtundali aithe uniform civil code edaithe undo din dinko proposal raavadam jarigindi endukante is the proposal to replace proposal to replace the personal law of each major religious community in india so edi meek idi important to so 46th 46th amendment amending Arti articles ithe unnayo 269 okati article and article 286 and uh, article 366 ఇది ఏమిటంటే టు అగేడ్ జుడిషియల్ ప్రొనౌన్స్మెంట్స్ ఆన్ స్కోప్ అండ్ అప్లికబిలిటీ ఆన్ 
సేల్స్ ట్యాక్స్ సో ఇంకో ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఫార్టీ ఎయిత్ అమెండ్మెంట్ అమెండింగ్ ఆర్టికల్ ఏదైతే ఉందో ఆర్టికల్ ఆఫ్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇది దేనికి సంబంధించింది అంటే ప్రెసిడెంట్ రూల్ సంబంధించింది సో ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్ సో ఇది ఎందుకంటే మీకు ఆలోచన చెప్పాను అడ్మినిస్టర్ సేమ్ సెట్ ఆఫ్ సేమ్ సెట్ ఆఫ్ సెక్యులర్ సివిల్ లాస్ టు గవర్న్ ఆల్ పీపుల్ ఇరెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ రిలీజన్ కాస్ట్ ట్రైబ్ సో యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ ఎక్కువగా ఆడుతున్నారు ఆర్టికల్ ఫార్టీ ఫోర్ సో ఏ పార్ట్లో ఉందంటే డిపిఎస్పి డైరెక్టర్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆర్టికల్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా డీల్స్ విత్ ద రైట్ టు కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్ సో ప్రీవియస్ క్లాస్లో మీకు చెప్పాను సోల్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియాని ఇది ఇది ఎవరు అన్నారంటే డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ సో రెమెడీస్ ఏదైతే ఉందో ఈ కాన్స్ రైట్ టు కాన్స్టిట్యూషన్ రెమెడీస్ అనేది సో రెమెడీస్ ఫర్ ఎన్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ రైట్స్ కన్ఫర్ బై దిస్ పార్ట్ సో ఎస్పెషల్లీ ఇంపార్టెంట్ ఏమిటంటే ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రొవైడ్స్ రైట్ టు సో రైట్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఇన్ ఆర్టికల్ నైన్టీన్ నుంచి ట్వంటీ టూ సో మనం అడిగింది ఏమిటి రైట్ టు కాన్స్టిట్యూషన్ రెమెడీస్ సో ఆప్షన్ డి అనేది కరెక్ట్ సో ఆర్టికల్ నైన్టీన్ ఏమిటంటే ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రొవైడ్స్ రైట్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఇన్ ఆర్టికల్ సో నైన్టీన్ నుంచి ట్వంటీ టూ సో ఆర్టికల్ నైన్టీన్ అసలు ఏమిటంటే గ్యారంటీ ద ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ సిక్స్ ఫ్రీడమ్స్ సో అది ఆర్టికల్ నైన్టీన్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ సో ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ ఏంటంటే స్టేట్స్ దట్ ద స్టేట్ షెల్ ప్రొవైడ్ ఫ్రీ అండ్ కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్ టు ఆల్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ఏజ్ సిక్స్ టు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ సో ఇది ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ ఏ సంబంధించింది అదేవిధంగా ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ ఏదంటే రైట్ టు ఈక్వాలిటీ ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా అండ్ అబాల్యూషన్ ఆఫ్ అన్టచబిలిటీ సెక్ ఏదైతే ఉన్నాయో అండ్ ప్రొబిషన్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్ ఆన్ గ్రౌండ్ ఆఫ్ రిలీజన్ క్యాస్ట్ సెక్టర్ ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్ ఆర్ ద మేజర్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ సో మీకు నైన్టీన్ చెప్పాను ఫోర్టీన్ చెప్పాను ట్వంటీ వన్ చెప్పాను థర్టీ టూ చెప్పాను సో ఆప్షన్ టూ డి అనేది కరెక్ట్ రిలేటెడ్ టు రైట్ టు కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్ రిలేటెడ్ టు ఆర్టికల్ థర్టీ టూ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ డీల్స్ విత్ ద సెంట్రల్ స్టేట్ ఫినాన్షియల్ రిలేషన్ ఇవో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు గుర్తుపెట్టుకోండి పార్ట్ పైన ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది ఈ పాలిటీలో ఖచ్చితంగా ఒక బిట్ అనేది గ్యారంటీ సో విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ డీల్స్ విత్ సెంట్రల్ స్టేట్ ఫినాన్షియల్ రిలేషన్ అంటే పార్ట్ ఫిఫ్టీన్ పార్ట్ సిక్స్టీన్ సారీ పార్ట్ ఫోర్టీన్ పార్ట్ ట్వెల్వ్ అండ్ పార్ట్ టెన్ సో ఈ నాలుగు దాంట్లో దేని సంబంధించింది అంటే పార్ట్ సెవెన్ ట్వెల్వ్ సో విత్ డీల్స్ విత్ సెంట్రల్ స్టేట్ ఫినాన్షియల్ రిలేషన్ ఫినాన్షియల్ రిలేషన్ అండ్ పార్ట్ పార్ట్ ఫోర్టీన్ దేని గురించి అంటే సర్వీసెస్ అండర్ అండర్ యూనియన్ అండ్ స్టేట్స్ ఇది పార్ట్ ఫోర్టీన్ పార్ట్ టూ ఫిఫ్టీన్ కనుక చూస్తే డీల్స్ విత్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ ఈసీఐ ఎందుకంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ ఆల్రెడీ న్యూస్లో ఉంది కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకు పార్ట్ ఫిఫ్టీన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ సో ఈవెన్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఎగ్జామినేషన్లో కూడా ఈ విధంగా రావడం జరిగింది సో గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ ఏమిటంటే పార్ట్ టెన్ సో పార్ట్ టెన్ ఇది దేని గురించి ఏంటంటే మనం డైరెక్ట్గా అడుగుతుంటారు గుర్తుపెట్టుకోండి సో పార్ట్ ఫోర్టీన్త్ ఏం చెప్పాను మీకు సర్వీసెస్ అండర్ యూనియన్ అండ్ స్టేట్స్ దాంతోపాటు పబ్లిక్ సర్వీస్ 
commission or mention is the part is the more part 14th election commission of india mo part 15 no part 10 cheptunanu part 10 endukante manaku ee type of question adutunnaru kabatti important so anni meeku explanation chesthe koncham meer gurtu pettukodaniki cheppadam jarugutundi so part 10 includes endante article 244 244 a ee deni gurinchi endante administration administration of schedule area schedule area and tribal areas so option c ane edi correct related to center state financial relation din gunchunte c ante part 12 next question which article of the indian constitution provides for the financial provisions Article 352, Article 356, Article 360, Article 361. So, Article 360 जो से Indian Indian Constitution provides for the provision of financial emergency दी. So, the important to related to Article 360 मो financial emergency. And uh, provision of national emergency is mentioned under Article 352. This is national emergency. Next time, teacher, manko, national emergency can be declared on the external aggression or armed rebellion in any part of the country. So, this is good to know. So, Article 356 is refers to imposition of president rule or the name under constitutional emergency and kuda pillow about to me you go to bed kundi chala out of the under basic article 361 in the day protection protection of president and governors and raj pramukhs idi 361 so manaku ichindi emiti financial provisions ante option c financial emergency sambandhinchindi idi ekkuvaga emergency manaku group ani prelims lo kuda raavadam jarigindi and especially oka vela ganga questions vaste kuda oka uniform civil code ela important no ala Counselor remedies okati and financial provision and the uh, sorry emergency and the important so national emergency or constitutional emergency so constitutional emergency ne pressure rule and chepadam jarutundi and financial emergency mo ee mood important national emergency uh, constitutional emergency and financial emergency ee mood important ee mood pain ekku aduthuntaru so article 352 emo national emergency article 356 emo president rule article 360 emo financial emergency so next question in which schedules of the indian constitution powers of panchayat are start, start stated so a schedule prakaram indian constitution powers of panchayat 8th schedule 9th schedule 10th 11th schedule so meeku enduku ila cheptunnanante prathi topic lo meeku ee type of question ekku adutunnaru kabatti ila ivadam jarutundi so, manam prati schedule gurinchi nerchukundam first. Chaptan first. So, first one emitted by Nicharu. So, powers of panchayat are stated in the 11th schedules. Then, plante powers of panchayat. E schedule and 11th schedules. So, it is important. And, uh, a to schedule there in Gurinchi and day the language Gurinchi in 22 22 Indian 
recognized language అదే విధంగా నైన్త్ షెడ్యూల్ దేని గురించి అండి దీన్ని ఎప్పుడు యాడ్ చేయడం జరిగిందంటే నైన్త్ షెడ్యూల్ అంటే ఫస్ట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో సో దీన్ని ఎప్పుడు అమెండ్ చేయడం జరిగిందంటే గుర్తుపెట్టుకోండి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ నైన్త్ షెడ్యూల్ అండి సో ప్రజెంట్ దీనిపైన ఎక్కువగా న్యూస్లో ఉందండి ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ లెవెంత్ ఈ నాలుగు చాలా న్యూస్లో ఉంది ఏదైతే న్యూస్లో ఉందో నేను దానిపైన ఇంపార్టెంట్ టాపికే మీకు ఇస్తున్నాను సో మీరు ఈ విధంగా ఈ టాపిక్ పైన వస్తే మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఖచ్చితంగా యాక్యురసీగా మీరు ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు సో నైన్త్ షెడ్యూల్ దేని గురించి అంటే నైన్త్ షెడ్యూల్ వాజ్ ఆర్డెడ్ బై ఫస్ట్ అమెండ్మెంట్ ఇన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఇట్ కంటైన్స్ యాక్ట్స్ ఆర్డర్స్ రిలేటెడ్ టు ల్యాండ్ టెన్యూర్ సంబంధించింది మరియు ల్యాండ్ ట్యాక్స్ సంబంధించింది దాంతోపాటు రైల్వే ఇండస్ట్రీ సంబంధించింది కూడా ఏ యాక్ట్లు అంటే నైన్త్ షెడ్యూల్ సో ఆప్షన్ సారీ బి అనేది నైన్త్ షెడ్యూల్ సో టెన్త్ షెడ్యూల్ ఇది ఇదైతే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఒక ఏ అనే పార్టీ బి అనే పార్టీ ఈ పార్టీ నుంచి ఆ పార్టీ ఇలా ఎమ్మెల్యే సార్ ఎంపీ అనేవాళ్ళు రాజీనామా చేయకుండా ఇంకో పార్టీలు వెళ్ళడము సో మన తెలంగాణలో కూడా చాలా వరకు ఏంటంటే బైపోల్స్ రావడం కూడా జరుగుతుంది అంటే రాజీనామా చేస్తే సో ఒక పార్టీ నుంచి ఇంకో పార్టీ రాజీనామా చేయకుండా వెళ్తే సో చాలా వరకు అంటే ఆ పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళు యాంటీ డిఫెక్షన్ యాంటీ డిఫెక్షన్ లా అని సంబంధించింది కాబట్టి సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఎక్కువగా అడుగుతుంటారు ఇంకోటి ఏంటంటే ఎక్కువ ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి ఇండియాలో ఇప్పుడైతే ప్రజెంట్ సో టెన్త్ షెడ్యూల్ దేని గురించి ఏంటంటే దీన్ని ఎప్పుడు యాడ్ చేయడం జరిగిందంటే ఫిఫ్టీ సెకండ్ అమెండ్మెంట్ ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ దేని గురించి అంటే ప్రొవిజన్ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ డిస్క్వాలిఫికేషన్ డిలిక్ డిస్క్వాలిఫికేషన్ ఆఫ్ గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ డిఫెక్షన్ సో ఈ నాలుగు షెడ్యూల్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఎయిత్ షెడ్యూల్ ఏదైనా దేని గురించి అంటే ట్వంటీ టూ ఇండియన్ రికగ్నైజ్ లాంగ్వేజెస్ ఎందుకంటే లాంగ్వేజ్ ఎందుకు న్యూస్లో ఉందంటే హిందీ లాంగ్వేజ్ అండ్ రీజనల్ లాంగ్వేజ్ సంబంధించి కొన్ని ఎక్కువగా కొన్ని సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ వరకు కొన్ని సెంట్రల్ జాబ్లో కూడా ఖచ్చితంగా హిందీ చేయాలని కొన్ని న్యూస్లో ఉంది కాబట్టి సో దీనిపైన ఎయిత్ షెడ్యూల్ పైన రావచ్చు క్వశ్చన్ అనేది సో ఆ ట్వంటీ టూ లాంగ్వేజెస్ అనేది ఫస్ట్ ఆ రీజన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఎన్ని ఉండేది లాంగ్వేజెస్ అని సో దాని తర్వాత ఎన్ని యాడ్ అయినాయి సో ఏ టైంలో యాడ్ అయింది ఏ కాన్స్టిట్యూ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్లో యాడ్ అయింది కూడా ఇవ్వచ్చు అండ్ నైన్త్ షెడ్యూల్ ఏమో దీన్ని మొట్టమొదటి రాజ్యాంగ సవరణ చేసినప్పుడు అంటే ఫస్ట్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అయితే ఉందో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ అప్పుడు ఈ దీన్ని యాడ్ చేయడం జరిగింది నైన్త్ షెడ్యూల్ని ఎందుకంటే ఆరిజిన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఎన్ని ఎన్ని ఉండేది మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను మొత్తము ఎనిమిది షెడ్యూల్ ఉండేది దాని తర్వాత తొమ్మిదో యాడ్ అయింది అంటే అది మొదటి రాజ్యాంగ సవరణ అయిందంటే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్లో అది కూడా నైన్త్ షెడ్యూల్ ఈ దేని గురించి అంటే యాక్ట్స్ ఆర్డర్స్ ల్యాండ్ టెన్యూర్ ల్యాండ్ ట్యాక్స్ ఒకటి అండ్ రైల్వే ఇండస్ట్రీ సంబంధించింది ఈ నైన్త్ షెడ్యూల్ సో ఏదైతే రిజర్వేషన్ ఏదైతే కేటాయించారో మన తెలంగాణలో అంటే టెన్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ఇంక్రీ ఏదైతే ఇంక్రీజ్ చేశారో షెడ్యూల్ ట్రైబ్ సంబంధించింది అండ్ కర్ణాటకలో కూడా రిజర్వేషన్ అనేది పెంచడం జరిగింది సో ఇది రిలేటెడ్ దేని దేని బేస్డ్ అంటే నైన్త్ షెడ్యూల్ బేస్డ్ అని కాబట్టి సో ఎక్కువగా న్యూస్లో ఉంది సో ఈవెన్ మన స్టేట్లో న్యూస్లో ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా దీనిపైన అడిగే అవకాశం ఉంది మనకు ఎగ్జామినేషన్లో సో మనకు ఆ రిజర్వేషన్ సంబంధించిన అడగవచ్చు లేకపోతే ఈ నైన్త్ షెడ్యూల్ని ఎప్పుడు యాడ్ చేశారు ఎప్పుడు యాడ్ చేశారు అంటే ఫస్ట్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అనేది యాడ్ చేయడం జరిగింది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్లో సో ఇది ఇలాగనే ఇవ్వచ్చు ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఎవరి పరిపాలన కాలంలో అంటే ఏ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉన్నప్పుడు ప్రధానమంత్రి ఉన్నప్పుడు ఈ ఈ నైన్త్ షెడ్యూల్ని యాడ్ చేయడం జరిగింది అంటే జవ పండిత్ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఇంకోటి ఏమిటంటే టెన్త్ షెడ్యూల్ సో ఈ మధ్య మనం ఎక్కువగా చాలా వరకు మనం న్యూస్లో చూస్తుంటాము ఒక పార్టీ నుంచి ఒక ఒక పార్టీలో గెలిచిన ఒక ఎమ్మెల్యే ఇంకో పార్టీలో రాజీనామా చేయకుండా జాయిన్ అవ్వడము సో అలా కొన్ని పార్టీ కంప్లీట్గా వేరే పార్టీలో చేరిపోవడము సో ఇది ఏంటంటే ఈ మధ్య సో దీనికోసము ఖచ్చితంగా అంటే సంబంధించింది అంటే యాంటీ డిఫెక్షన్ లా అనేది తీసుకురావడం జరుగుతుంది అయితే ఇది యాక్ట్ ఎప్పుడంటే ఏదైతే ఈ టెన్త్ షెడ్యూల్ ఉందో దీన్ని ఎప్పుడ
సో ఇది దేని గురించి అంటే ప్రొవిజన్ ఆఫ్ డిస్క్వాలిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆన్ గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ డిఫెక్షన్ సో ఎవరైతే ఈ ఏదైతే కొన్ని రూల్స్ దీంట్లో ఉన్నాయో సో వాళ్ళని ఆ రూల్స్ ప్రకారం ఎవరైతే కానీ వాళ్ళకు డిస్క్వాలిఫికేషన్ చేయడం జరుగుతుంది ఆన్ ద గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ డిఫెక్షన్ సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎంపీస్ ఎమ్మెల్యే రిలేటెడ్ టు టెన్త్ షెడ్యూల్స్ లెవెంత్ షెడ్యూల్ దేని గురించి పవర్ ఆఫ్ పంచాయత్ సో సెవెంటీ థర్డ్ అండ్ సెవెంటీ ఫోర్త్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ పంచాయతీ అండ్ మున్సిపాలిటీకి సంబంధించింది సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ కూడా సో పంచాయత్ మనకు ఖచ్చితంగా బిట్టు ఒకటి ఖచ్చితంగా వస్తుంది సో లెవెంత్ షెడ్యూల్ దేని గురించి అంటే పవర్ ఆఫ్ పంచాయతీ సంబంధించింది సో ఆప్షన్ డి అనేది కరెక్ట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ డీల్స్ విత్ సిటిజన్షిప్ ఇన్ ఇండియా సో ఏ ఆర్టికల్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో దేని గురించి డీల్ చేస్తుంది అంటే సిటిజన్షిప్ ఇన్ ఇండియా ఆర్టికల్ త్రీ థర్టీ త్రీ టు త్రీ థర్టీ సెవెన్ ఆర్టికల్ సెవెంటీన్ టు ట్వంటీ ఆర్టికల్ ఫైవ్ టు లెవెన్ ఆర్టికల్ వన్ టు ఫోర్ సో ఇది గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్లో వచ్చిందండి గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్లో మనకు నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఆర్టికల్స్ అనేది అడుగుతున్నారు ఆర్టికల్స్ పైన కూడా ఒక ఆర్టికల్ ఇచ్చి ఆర్టికల్ దేనికి సంబంధించి అడుగుతున్నారు కాబట్టి సో అదే ఫార్మాట్లో మనం కూడా నేర్చుకుంటున్నాము సో మీరు ఇలా ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసి మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాలిటీలో మీకు ఖచ్చితంగా మార్కులు అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రావడం జరుగుతుంది సో ఏ ఆర్టికల్స్ డీల్ చేస్తుంది రిలేటెడ్ సిటిజన్షిప్ ఇన్ ఇండియా సో అందులో ఏ ఆర్టికల్ అంటే ఫైవ్ టు లెవెన్ సో ఆర్టికల్ ఫైవ్ టు లెవెన్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూ డీల్స్ విత్ సిటిజన్షిప్ ఇన్ ఇండియా సో ద లెజిస్లేషన్ రిలేటెడ్ టు దిస్ మ్యాటర్ ఈజ్ సిటిజన్ షిప్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సిటిజన్షిప్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ విచ్ హాస్ బీన్ అమెండెడ్ బై ద సిటిజన్షిప్ సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ అండ్ దాంతోపాటు సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ నైన్టీన్ నైంటీ టూ గుర్తుపెట్టుకోండి యాక్ట్స్ అన్ని సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ త్రీ అండ్ సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ఇవి రిలేటెడ్ టు సిటిజన్షిప్ యాక్ట్ సంబంధించింది సో ఎయిటీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ నైంటీ టూ టూ థౌజండ్ త్రీ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ఇవి కొంచెం యాక్ట్స్ నేమ్స్ ఇయర్ అయినా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే మనకు ఇయర్ అడుగుతుంటారు ఎక్కువగా తరచుగా ఎగ్జామినేషన్లో అయితే ఆర్టికల్ సెవెంటీన్ ఆర్టికల్ ఎయిటీన్ సార్ దేని గురించి అంటే అబాలిషన్ ఆఫ్ అన్టచబిలిటీ ఇదేంటంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్ సంబంధించింది సో దీన్ని మీరు ఎలిమినేషన్ చేయవచ్చు సో ఆర్టికల్ సెవెంటీన్ మరియు ఆర్టికల్ ఎయిటీన్ దేని గురించి అంటే అబాలిషన్ ఆఫ్ అన్టచబిలిటీ అండ్ టైటిల్ రెస్పెక్టబల్లీ ఇంకో ఆర్టికల్ నైన్టీన్ నుంచి ట్వంటీ టూ నైన్టీన్ నుంచి ట్వంటీ టూ దేని గురించి అంటే రైట్ టు ఫ్రీడమ్ సంబంధించింది సో ఆర్టికల్ వన్ టు ఫోర్త్ దేనికి సంబంధించింది యూనియన్ అండ్ ఇట్స్ టెరిటరీ సో మీకు ట్రిక్ కూడా ఇస్తాను ఫస్ట్ యూనియన్ అండ్ టెరిటరీ అని దాని తర్వాత సిటిజన్షిప్ అని సో ఫస్ట్ దేశం కాదు యూనియన్ అండ్ టెరిటరీ సో ఉండాలంటే ఏం కావాలి ప్లేస్ కావాలి అంటే యూనియన్ అండ్ ఇట్స్ టెరిటరీ సో ఇప్పుడు తెలంగాణ ఉంది తెలంగాణ అంటే యూనియన్ అండ్ టెరిటరీ సో మన తెలంగాణ టెరిటరీలో ఉన్నాము దాని తర్వాత ఏం కావాలి ఫస్ట్ ఏమో ఉండడానికి ఒక ప్లేస్ కావాలి అంటే తెలంగాణ తెలంగాణ ఇక్కడ ఈ యూనియన్ అండ్ టెరిటరీ సో తెలంగాణ టెరిటరీని గుర్తుపెట్టుకోండి దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం కావాలి మనకు గుర్తింపు అంటే సిటిజన్షిప్ సో ఇది పార్ట్ టూ ఇదేమో పార్ట్ వన్ దాని తర్వాత ఫండమెంటల్ రైట్ సో ఇక్కడేమో సిటిజన్షిప్ గుర్తింపు ఆ గుర్తింపు తర్వాత ఏం కావాలి రైట్స్ కావాలి సో రైట్స్ తర్వాత ఏం కావాలి కొన్ని పాలసీస్ కావాలి అంటే డిపిఎస్పి సో ఇలా కొంచెం ఆర్డర్ మీకు చెప్తాను ట్రిక్స్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలనేది అండ్ ఇదేమో వన్ టు ఫోర్ ఫోర్ ఏంటంటే యూనియన్ అండ్ టెరిటరీ ఆర్టికల్ త్రీ థర్టీ త్రీ అండ్ త్రీ థర్టీ థర్టీ సెవెన్ అంటే ఈ దేని కింద వస్తుంది ఆర్టికల్ త్రీ థర్టీ నుంచి ఆర్టికల్ త్రీ ఫార్టీ టూ ఏంటంటే మెన్షన్ స్పెషల్ ప్రొవిజన్ రిటర్న్ టు సర్టెన్ క్లాసెస్ గురించి ఇది దానికి సంబంధించింది సో ఆప్షన్ ఏంటంటే సి అనేది రైట్ ఆన్సర్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ విచ్ ఆర్టికల్ ద పార్లమెంట్ ప్రొవైడ్స్ ఫినాన్షియల్ అసిస్టెంట్ టు స్టేట్ సో ఏ ఆర్టికల్ ప్రకారము పార్లమెంటు ఫినాన్షియల్ అసిస్టెంట్స్ స్టేట్కి ఇవ్వబడుతుంది ఏ ఆర్టికల్ కింద ఆర్టికల్ టూ సెవెంటీ త్రీ ఆర్టికల్ టూ సెవెంటీ ఫోర్ ఆర్టికల్ టూ సెవెంటీ ఫైవ్ అండ్ ఆర్టికల్ టూ సెవెంటీ
export duty and jute and jute product samaninchindi idi article 273 article 274 ganga chuste idi em gundi ante mention prior recommendation of president president required to bills affecting bills affecting taxation taxation in which states are interested in we good today so article 275 article 275 then the parliament provide financial assistance to state so it is then someone in chindi so option c and the correct answer in what the article 275 uh, 276 to them so, you would have to do the article in this container because at least important articles only. It then would only about taxes on professions, trades, callings, and employments. So, option C is the right answer of this question. So, first to demo jute and jute product someone in the export duty in jute and jute product demo 273 and uh, president required to bill affecting taxes and someone in the state states with uh, uh, interest someone in the article 274 article 275 and then the financial assistance to states at the parliament provide financial assistance to states article 276 and then about taxes and profession profession by na trades by na calling and employment someone in the next question which of the following schedule deals with the division of power between union and state? Fourth schedule, sixth schedule, seventh schedule, ninth schedule. So, division of power. We already previous call of Japan, Malimal Japan, it is very important. I think seventh schedule deals with the division of power between union and state. Union and states and uh, important in the article 246 is the union and the central, uh, central government state congruent list of responsibility. So, if we related to article 246, union state congruent list of responsibilities and the मेरे गुरुत्व बैठ को आते नहीं। आर्टिकल 247 गुरुत्व बैठ कोणी, आर 7 सेटल एंड गुड़ा गुरुत्व बैठ कोणी। तो ये रंडो इम्पोर्टेंट हो। देन समझने चाहिए नंटे। सेवेंथ सेटल अंदर टू आर्टिकल 246 हो। तो नेक्स्ट टाइम इन्टेंट मर्ग ये मेरे को सेटल गुड़ा रिवीजन जब बिताऊं of tribal area in Assam. Good to wait, Kondi. State is very important. Assam is the direct question in the examination. Assam, Meghalaya, Tripura, Tripura, Mijoram, Mijoram, Arnachal Pradesh. So, good to wait, Kondi. Administration of tribal areas in Assam. Assamu, Meghalaya, Mijoram, Tripura, Arnachal Press, AMMTA. So, it related to the same thing. Sixth schedule, someone in Chindi. That is the fourth schedule. Fourth schedule, then, Guru Chande. Allocation of seats in Raja Sabha. Allocation. Seats in Rajya Sabha, RS and Rajya Sabha, Gurthi Pet Kondi. And in the previous class, we have already talked about the 9th schedule. So, sorry, we have talked about the previous question. So, 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 division of power between union and states, Article 246 Gurthi Pet Kondi and 7th schedule Gurthi Pet Kondi. So, option C is the correct. Next question, under which article the President of India can be 
removed by the process of impeachment. So, in this article, the President of India can remove. So, the Bharat Rashtrapati can be removed. So, this article is the process of impeachment. So, the process of impeachment is related to the President of India. So, under the article, the article is removed. Article 79, Article 76, Article 57, Article 61. So, डिटेल का प्रति आर्टिकल पहना जब तानु इन्दु कंटे आर्टिकल संधि एक को क्या मानो को ये ये टाइप ऑफ क्वेश्चन आउट उन्हें गवर्नमेंट को चालू और को यूज़फुल आउट उन्हें सो आर्टिकल 61 इन्दु कंटे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड फॉर द वायलेशन ऑफ कैन बी इम्पीच कैन बी इम्पीच वायलेशन ऑफ violation of constitution so it is equal to the so are the good are we slowly to be decided by the parliament so in your decision and a parliament to decide jadam jaru to the article 57 jab tanu it then going to chante about optical so article 57 about eligibility eligibility for re-election it is article 57 article 76 it is the chala salu echo news and you can day attorney general of India so attorney general of India gravity echo got court law someone is a supreme court law central government through in and the attention of India than while in general to the gravity so echo come on a cool अटनी जनरल ऑफ इंडिया आता है ना ये कोई का न्यूज़ लोन डर का बाटी ऑप्शन मानो को अतन पेरे ना आड़ गोचु आइडर आर्टिकल यंटे ये आर्टिकल है ना आड़ गोच मानो को सो अटनी जनरल ऑफ इंडिया इन्दर आर्टिकल 76 इधमी कुर्तु नले सो आर्टिकल 79 जुस्ते सो आर्टिकल 79 नुन्चे 122 मध्य देर नुन्चे � But article especially on the law article 679 there were mentioned about constitution constitution of parliament so article 79 the constitution of parliament so when I get in a question get answer in mid-end day D is the right answer of this question article 61 is the the president of India can be removed by the process of impeachment next question under which of the constitutional provision the supreme court of india extends the advice to the president of india under which of the constitutional provision and a provision uh, constitutional provision in the supreme court of india extends advice to president so a article in the bharat rajangam lo a adhikaran and article in the supreme court demo supreme court of india extend advice on the ever country president of india so 141 ना 142 वा आर्टिकल आर 143 ना सो इधर गुड़ा एक को आगा आड़ू तुलना रो सो गुरुत्व बैठ कोण्डी सो ने प्रति टॉपिक पे प्रति आर्टिकल पे ना इधर जब तो नाटे बिको गुरुत्व उन्नत दानी की मिको रिवीजन आओ तो नानी कोर कुंटन आनो सो आर्टिकल 141 नो अनार 140 वन 142 गुरुन जब तान पस्तू to Supreme Court of India in the country the law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India law declare so either the law declared yes on the Supreme Court of India so remaining courts at the one your high courts in a lip with a जुडिशल कोर्ट इधर दे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होना है वो, सो अन्य कोर्ट्स बाइंडिंग इधर भी गुरुत्व डाले फर्स्ट होई, चाला इम्पोर्ट बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विथिन टेरिटरी ऑफ इंडिया, इधर आर्टिकल 141 अन्य 142, आर्टिकल 144 गुरुन जब तानो, आर्टिकल 1 जुडिशल अथारीटी सिविल एंड जुडिशल अथारी अथारीटी टू ऐक्ट इन द टेरिटरी ऑफ 
to act in the territory of india in aid of supreme court idi meeku gurtunnali 141 ayindi 141 next 143 so 143 emitante idi chaala important so under under article 143 of the constitutional provision endante the supreme court of india extends advice to the president of india inko important endante indulo idi chaala important idaithe the article edaithe undo ee 143 anedi idi endante is about power of president to consult supreme court so idi meeku gurtunna so power of president to consult supreme court e article ante article 143 idaithe mast saarlu adigiru examination laithe 73 question lo option endante c next question under which article the parliament of india can legislate on any subject in the state list in national interest so e article kinda the parliament of india can legislate on any subject in the state list in national interest article 229 article 230 article 247 article 249 so first meeku idi chaala important endukante ekkuga aduthuntaru article 249 gunchi cheptanu the parliament of india can legislate on any subject in the state list in national interest adi kuda emitante council of state council of states declared by resolution supported by not less than 2 third of member present and voting that is necessary in national interest adi kuda national interest council of state ante rajya sabha andi gurtu pettukondi so rajya sabha lo 2 third of member present undali and voting cheyali adi kuda deni sambandhinchindi national interest sambandhinchindi so that parliament should make law with respect to any matter enumerated in state list specified in the resolution so meer gurtu pettukovalsindi endante indian parliament of india ippudu manu moodu list ani cheppanu okate emo concurrent list inkote emo union list inkote emo state list so concurrent list lo endante state sambandhinchi emaina ganaka ante konni states ila konni uh, central, ke, central government ki approach ko ye act chhe mante congress list ko jaise ro, aur uh, direct ya state government central government chhe hoychu. State list le nante only state government chhe dam jarutundi. Ante uh, sam samjhe list lo. And union list mo central government ho. Aithe kony situation le nante national ante central government ko da state list lo kony national interest ko samu. Uh, Idhte state list, uh, list lo na subject ni. Parliament law legislate group law amend chevachu ante under article 249 adi kuda council of state council of state ante rajya sabha law 2 third of majority pass avali and uh, uh, members present and voting ee deni kosam ante national interest so national interest adi kuda state list law add cheyalante idu important so council of minister so gurtu pettukondi council of state okati ante rajya sabha aina lok sabha aina different aduthuntaru manaku so adi only rajya sabha council of state endante rajya sabha Two third of present, two third of member present and voting. So option D ane the correct. Next question: Under which article the Parliament of India may constitute administrative tribunal? So A article ki na Parliament of India may constitute constitute administrative tribunal. So administrative tribunal in the manko recent ga koni what uh, water dispute someone should have a so tribunals which are also so article 3 uh, 23 a 323 b 324 325 so in pretty article pen and japano so article 323 a and then a specific administrative tribunal so providing separate administrative tribunal for union and uh, states and jurisdiction power of the and uh, Repeal and amend any order made by the president under class samandhi chindi article 323 a so option a ane the correct so article 323 b guda chepta anu so gurtu pet kondi idu important idu enkuru chandu tribunals for 
అదర్ మ్యాటర్స్ లైక్ ట్రిబ్యునల్స్ ఆఫ్ ఎనీ డిస్ప్యూట్స్ అంటే డిస్ప్యూట్స్ ఇదే సంబంధించి అంటే ఏదైతే కంప్లైంట్ ఇస్తారో విత్ రెస్పెక్ట్ టు మ్యాటర్ విత్ లెజిస్లేచర్ సంబంధించింది హ్యాస్ పవర్ టు మేక్ లాస్ సో డిస్ప్యూట్ అండ్ లెజిస్లేచర్ సంబంధించింది ఏంటంటే ఆర్టికల్ త్రీ ట్వంటీ త్రీ బి ఆర్టికల్ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ఫోర్ దేని గురించి ఏంటంటే సూపరింటెండెంట్స్ డైరెక్షన్ డైరెక్షన్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ టు బి వేస్టెడ్ ఇన్ ఎలక్షన్ కమిషన్ సో ఇదంతా ఎలక్షన్ కమిషన్ సంబంధించింది సో మనకు ఆల్రెడీ ఎలక్షన్స్ ఎక్కువగా నడుస్తున్నాయి కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ సూపర్టెండెంట్స్ డైరెక్షన్ కంట్రోల్ సో ఇది మీకు గుర్తుండాలి ఆర్టికల్ త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ దేని గురించి ఏంటంటే నో పర్సన్ టు బి ఇన్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఇంక్లూషన్ ఇన్ ఎలక్ట్రల్ రోల్ ఆన్ గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ రిలీజన్ రేస్ క్యాస్ట్ ఆర్ సెక్స్ సో ఇది మీకు గుర్తుండాలి సో ఆప్షన్ ఈ క్వశ్చన్ దేని సంబంధించింది పార్లమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మేక్ కాన్స్టిట్యూట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రిబ్యునల్ సో ఆర్టికల్ త్రీ ట్వంటీ త్రీ ఏ అనేది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్టికల్స్ డీల్స్ విత్ ద ఇంపీచ్మెంట్ ప్రాసెస్ అగేన్స్ట్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఆర్టికల్ సిక్స్టీ ఆర్టికల్ సిక్స్టీ వన్ ఇంపీచ్మెంట్ ప్రాసెస్ అగేనెస్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇందాక ఏమో ఏ ఆర్టికల్ కింద ఇంపీచ్మెంట్ చేయవచ్చు కానీ ఇక్కడ ఏమిచ్చారు ఇంపీచ్మెంట్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అగేన్స్ట్ ఎవరి గురించి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సో ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ గురించి చెప్తాను ఇది దేని గురించి ఏంటంటే క్వాలిఫికేషన్ ఫర్ ఎలక్షన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ ఇదేమో క్వాలిఫికేషన్ క్వాలిఫికేషన్ రిలేటెడ్ టు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీ నైన్ దేని గురించి అంటే సో మనకు అన్ని విధంగా అడుగుతున్నారు ఇదేంటంటే కండిషన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫీస్ కండిషన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫీస్ సంబంధించింది ఆర్టికల్ సిక్స్టీ దేని గురించి అంటే వర్త్ ఆర్ అఫర్మేషన్ అంటే ప్రమాణ స్వీకారం ఉంటారు కదండి అది సో వర్త్ వర్త్ ఆర్ అఫర్మేషన్ ఆఫ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ ఆర్టికల్ సిక్స్టీ వన్ దేని గురించి అంటే ప్రొసీజర్ ఫర్ ఇంపీచ్మెంట్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ సో ఇంపీచ్మెంట్ అనేది ప్రెసిడెంట్ సంబంధించింది అంటే ఆర్టికల్ సిక్స్టీ వన్ సో ఆప్షన్ డి అనేది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆర్టికల్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ విత్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద మైనారిటీస్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద మైనారిటీస్ ఆర్టికల్ సెవెంటీన్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ నైన్ ఆర్టికల్ థర్టీ ఆర్టికల్ థర్టీ వన్ సో ఆర్టికల్ థర్టీ దేని గురించి అంటే రైట్ ఆఫ్ మైనారిటీస్ టు ఎస్టాబ్లిష్ అండ్ అడ్మినిస్టర్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సంబంధించింది రైట్ ఆఫ్ మైనారిటీస్ టు ఎస్టాబ్లిష్ అండ్ అడ్మినిస్టర్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అండ్ ఆర్టికల్ థర్టీ వన్ ఏంటంటే కంపల్సరీ అక్వైషన్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ ఇస్ మెన్షన్ కంపల్సరీ కంపల్సరీగా యాక్విషన్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ మెన్షన్ సంబంధించింది ఆర్టికల్ థర్టీ టూ సంబంధించింది సారీ థర్టీ వన్ సంబంధించింది ఆర్టికల్ ట్వంటీ నైన్ దేని గురించి అంటే నేను ప్రీవియస్ క్లాస్లో మీకు చెప్పాను ట్వంటీ నైన్ ఒకటి సెవెంటీన్ సంబంధించింది ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్స్లో సో ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద మైనార్టీ దేని సంబంధించింది అంటే ఆర్టికల్ ట్వంటీ నైన్ సో ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్ సో విచ్ ఆర్టికల్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద మైనారిటీ సంబంధించింది అంటే ఆర్టికల్ థర్టీ సారీ ట్వంటీ నైన్ సో ఆప్షన్ బి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ షెడ్యూల్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు పంచాయత్ రాజ్ ఇంకేమో ఇందాక ఏమో పంచాయత్ రాజ్ పవర్ సంబంధించి నేర్చుకున్నాం ఇక్కడ ఏమో పంచాయత్ రాజ్ సంబంధించిన ఏ షెడ్యూల్లో సంబంధించింది అది కూడా షెడ్యూల్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు పంచాయత్ రాజ్ సో రెండు సేమ్ అండి సో అదేంటంటే లెవెంత్ షెడ్యూల్ అంటే డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో లెవెంత్ షెడ్యూల్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ డీల్స్ విత్ పంచాయత్ రాజ్ అండ్ సెకండ్ షెడ్యూల్ దేని గురించి అంటే ఇది శాలరీ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ చీఫ్ జస్టిస్ గవర్నర్ అండ్ కంట్రోలర్ అండ్ అడ్రస్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా కాగ్ ఆఫ్ ఇండియా గుర్తుపెట్టుకోండి శాలరీ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ వై 
ప్రెసిడెంట్ చీఫ్ జస్టిస్ గవర్నర్ అండ్ కాగ్ ఆఫ్ ఇండియా ఏదైతే షెడ్యూల్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను దీనికి సంబంధించిందని సో అది ట్వంటీ టూ రికగ్నైజ్డ్ ఇండియన్ లాంగ్వేజ్ అని టెన్త్ షెడ్యూల్ ఏమో యాంటీ డిఫెక్షన్ లా అని యాంటీ డిఫెక్షన్ సంబంధించిందని సో ఆప్షన్ డి అనేది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ షెడ్యూల్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ విత్ ద అలాట్మెంట్ ఆఫ్ సీట్స్ ఇన్ రాజ్యసభ సో అలాట్మెంట్ ఆఫ్ సీట్స్ ఇన్ రాజ్యసభ ఏ షెడ్యూల్లో థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ సో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ రూపంలో సో ఫోర్త్ షెడ్యూల్ అని సో ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్ ఫోర్త్ షెడ్యూల్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు అలాట్మెంట్ ఆఫ్ సీట్స్ ఇన్ రాజ్యసభ ఎందుకంటే డెమోక్రాటిక్ డెమోక్రాటిక్ రిపబ్లిక్ ఫామ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ సో ఇది మీకు గుర్తుండాలి అంటే అలాట్మెంట్ ఆఫ్ సీట్స్ ఇన్ రాజ్యసభ దీని ఏంటంటే ఫోర్త్ షెడ్యూల్ సో ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ది ప్రొవిజన్ ఫర్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ లెజిస్లేచర్ ఇన్ స్టేట్స్ ఈజ్ ఇన్సైన్ ఇన్ విచ్ ఆర్టికల్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్టికల్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ వన్ సెవెంటీ ఫోర్ వన్ నైంటీ సెవెన్ వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఏదైతే ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయో రిలేటెడ్ టు కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ లెజిస్లేచర్ ఇన్ స్టేట్స్ సో ఏ ఆర్టికల్ ప్రకారం కింద సో ద ప్రొవిజన్ ఆఫ్ సారీ ద ప్రొవిజన్ ఫర్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ లెజిస్లేచర్ ఇన్ స్టేట్స్ ఈజ్ ఎన్స్రైన్ ఇన్ ఆర్టికల్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఆర్టికల్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ సో అందులో ఏంటంటే టూ ఉన్నాయండి కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి ద స్టేట్ ఆఫ్ బీహారు యూపీ అండ్ మధ్యప్రదేశ్ మహారాష్ట్ర కర్ణాటక అండ్ బీహారు యూపీ మధ్యప్రదేశ్ మహారాష్ట్ర కర్ణాటక ఏపీ ఈవెన్ తెలంగాణ కూడా ఇదేంటంటే టూ టూ హౌజెస్ అంటే ఎమ్మెల్సీ ఉన్నారు అండ్ ఎమ్మెల్యేస్ ఉన్నారు మిగతా స్టేట్లు ఏంటంటే ఓన్లీ ఎమ్మెల్యే అంటే యూనిటరీ అంటే యూనికామరలిజము సింగిల్గా ఉంటే రెండు ఉండే బై కామరలిజం సో ఇది మీకు గుర్తుండాలి సో ఆర్టికల్ వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఏంటంటే రిలేటెడ్ టు గవర్నర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ గవర్నర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ సంబంధించింది ఆర్టికల్స్ వన్ సెవెంటీ ఫోర్ దీనికి సంబంధించి అంటే సెషన్ ఆఫ్ ద స్టేట్ లెజిస్లేచర్ సంబంధించింది అండ్ దాంతోపాటు ప్రొపగేషన్ అండ్ డిజల్యూషన్ సంబంధించి సంబంధించింది ఒకటేమో సెషన్ ప్రొపగేషన్ సారీ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ సంబంధించింది అది కూడా ప్రొపగేషన్ మరియు డిజల్యూషన్ సంబంధించింది ప్రొపగేషన్ డిజల్యూషన్ సంబంధించింది వన్ నైంటీ సెవెన్ దేని గురించి అంటే రిస్ట్రిక్షన్ ఆఫ్ రిస్ట్రిక్షన్ ఆఫ్ పవర్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ యాజ్ టు బిల్స్ అదర్ దెన్ మనీ బిల్ ఇదేమో వన్ నైంటీ సెవెన్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ దేని గురించి అంటే సో మీకు ఇందాకే చెప్పాను దీని గురించి ప్రీ ప్రీవియస్ క్లాస్లో సో గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ దీంట్లో ఏదంటే ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఏంటంటే ప్రొవిజన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ లెజిస్లేచర్ ఇన్ స్టేట్స్ ఇన్ స్టాండ్ ఇన్ విచ్ ఆర్టికల్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఆర్టికల్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ సో ఏ అనేది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ది ఐడియా ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆఫ్ పంచాయత్స్ యాజ్ ఎ డ్యూటీ ఆఫ్ స్టేట్ ఈజ్ మెన్షన్ ఇన్ విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ చాప్టర్ వన్ చాప్టర్ టూ చాప్టర్ త్రీ చాప్టర్ ఫోర్ సో డ్యూటీ ఆఫ్ స్టేట్ ఈజ్ మెన్షన్ ఇన్ చాప్టర్ ఫోర్ దేంట్లంటే చాప్టర్ ఫోర్ అండ్ ఇన్ పార్ట్ వన్ ఏంటంటే చాప్టర్ ఫోర్ అండ్ పార్ట్ వన్ ఏంటంటే యూనియన్ అండ్ ఇట్స్ టెరిటరీస్ ఆర్ మెన్షన్ పార్ట్ వన్ ఏమో యూనియన్ అండ్ ఇట్స్ టెరి టెరిటరీ మెన్షన్ అండ్ పార్ట్ టూ ఏమో సిటిజన్షిప్ అని మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను పార్ట్ త్రీ ఏంటంటే పార్ట్ త్రీ దేని గురించి అంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్ సో ఇక్కడ ఏమిచ్చారు ఐడియా ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ పంచాయత్ యాజ్ ఎ డ్యూటీ ఆఫ్ స్టేట్ ఈజ్ మెన్షన్ ఇన్ విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ సో ఆప్షన్ డి అనేది కరెక్ట్ సో చాప్టర్ ఫోర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆర్టికల్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ 
allows the center to form new state. E type of manuku group one prelims lo chini gavati gurte bet kundi ila yaudu thundaru article three na article four na article five ya article six a. So article ni nu prati dhanu gurche jabtano article three emi thunde. Constitution allows center to form new state and regarding ये नंदे formation of new states मरियो alteration new state formation or alteration alteration of areas boundaries or names संबंधित चीने names so names of existing state so names of existing state नंदे मानूँ वरिष्ठान इच्छे पहुँचू अं वो कपड़ वरिष्ठान उन्हें भी पुरे वरिष्ठा का मारण जरिंदी एंड न्यू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट अंडे मना तेलंगाना सो इधी आर्टिकल थ्री सो आर्टिकल फोर देने कुछ अंडे लास्ट मेड लास्ट मेड अंडर आर्टिकल टू एंड थ्री टू प्रोवाइड अमेंडमेंट ऑफ़ द फर्स्ट एंड फोर्थ सेड्यूल आर्टिकल टू एंड थ्री मरियो फर्स्ट एंड सेकंड सेड्य आर्टिकल फाइव देने कुछ अंडे दिन कुछ आरोपण डायरेक्ट को आगे बढ़ा राइट्स ऑफ सिटिजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेट टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान इज मेंशन इन आर्टिकल सिक्स दी माइग्रेटर संबंधित चीज़ दी सो मंगाड़ी ने मिटे सेंटर टू फॉर्म न्यू स्टेट्स आरी दंडे ऑप्शन ए अनेडी करेक्ट रिलेटेड टू आर्टिकल थ्री नेक्स्ट क shall not apply in which of the following states Meghalaya, Tripura, Mizoram, Goa 6th schedule is the same in this state in this state in this schedule provision for administration of tribal areas in this state tribal areas in this state Assam, Meghalaya Tripura and Mizoram and Arnachal Pradesh So, we have to look at the four of us Option D Goa is not a problem Next question How many subjects are kept under jurisdiction of Panchayat in the 11th schedule of the Constitution? This is a must solve in the examination So, Panchayat is not a problem in jurisdiction of Panchayat So, we have to look at the 11th schedule but any subjects are list 27, 28, 29, 30 So there are 29 subjects kept under the jurisdiction of Panchayat in 11th schedule So option C is correct Next question Which article of Indian Constitution deals with the amendment procedure? This is a must solve in the examination Which article of Indian Constitution deals with अमेंडमेंट प्रोसेसर, सो ये दही ना वो का अंडे राज्य अंगाने सारणा चेयल अंडे अंडे कॉन्स्टेंट अमेंडमेंट एक्ट करने चेयल अंडे ये आर्टिकल किन्ह अंडे इधर चाला इम्पोर्टेंट आर्टिकल 268 आ 352 ना लेपते 356 आ मैं कालाडे प्रीवियस क्लास में जब पानो अंडे ये क्लास ऑफ स्टार्टिंग में जब पानो of Indian Constitution deals with the amendment procedure so this is the most solid examination which is the Gurtbet so article 368 has been amended by the 24th and 42nd amendment of 1971 and 1976 this amendment is related to article 368 so option D is the करेक्ट रिलेटेड तू बेसिक स्ट्रक्चर ने गुटपेट कोनी प्रीमिअम्बल अच्छा पहले कदाव का सारी प्रीमिअम्बल अमेंडमेंट अमेंडमेंट आयर चर्चन जरिए दिकोनी लिस्ट आने देंटे सेक्युलर रो सोशलिस्ट इंटीग्रेटेड डेंटे फार्टी सेकंड अमेंडमेंट एक्ट सो ऑप्शन डी अने ये दी करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच असी पार्ट आ रही है अगला पार्ट इधर नंटे पार्ट लेवन पार्ट लेवल इधर नंटे रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स इस मेंशन हो अधिक इधर का पार्ट थर्टीन दूसरे पार्ट थर्टीन दिए गए कुछ नंटे ट्रेड मरियो कामर्स 
విత్ ఇన్ టెరిటరీ ఆఫ్ ఇండియా అదేవిధంగా పార్ట్ లెవెన్ పార్ట్ ట్వెల్వ్ దేని గురించి అంటే అబౌట్ ఫినాన్షియల్ ఫినాన్స్ ప్రాపర్టీ అండ్ కాంట్రాక్ట్ సంబంధించింది ఇది పార్ట్ ట్వెల్వ్ సంబంధించింది సో మనకేం అడిగారు లెజిస్లేటివ్ రిలేషన్ బిట్వీన్ సెంటర్ స్టేట్ సో దే దేనికి సంబంధించి అంటే పార్ట్ లెవెన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇన్ టు లెవెన్ చాప్టర్స్ టూ ట్వంటీ టూ చాప్టర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ చాప్టర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ చాప్టర్స్ సో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఎన్ని చాప్టర్స్ అంటే డివైడెడ్ ఇంటూ ట్వంటీ టూ చాప్టర్స్ ఆర్ పార్ట్స్ అని అనవచ్చు ట్వంటీ టూ చాప్టర్స్ సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ ఎక్కువగా ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అడుగుతాను సో ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్ సో ఇప్పుడు అంటే స్టార్టింగ్ ఏంటంటే మనకు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కనుక చూస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఆప్షన్ డి అంటే ప్రజెంట్ ఉండేది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆర్టికల్ ప్రొవైడ్స్ దాట్ ఎనీ లా పాస్ ఇన్ వయలేషన్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఈజ్ వై టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ సచ్ వయలేషన్ ఆర్టికల్ టువెల్వ్ ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ ఆర్టికల్ థర్టీన్ ఆర్టికల్ ఎయిటీన్ సో ఏ ఆర్టికల్ కింద ఏదైనా లా కనుక పాస్ చేస్తే అది దేని సంబంధించి వయలేషన్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అంటే అది కూడా వై టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ సచ్ వయలేషన్ కూడా దేని సంబంధించి అంటే ఆర్టికల్ థర్టీన్ సో ఆప్షన్ సి అనేది కరెక్ట్ సో చాలా వరకు దీనిపైన కూడా ఆడుతుంటారు ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో ఆర్టికల్ ట్వెల్వ్ దీని గురించి అంటే డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్ సంబంధించింది డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్ సంబంధించింది సో ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆర్టికల్ టూ ఫార్టీ నైన్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ యాంకరన్ లిస్ట్ స్టేట్ లిస్ట్ ప్రెసిడెంట్ యూనియన్ లిస్ట్ సో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఆర్టికల్ టూ ఫార్టీ నైన్ అనేది స్టేట్ లిస్ట్ సంబంధించిందని సో ఇందాక మనం ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో మనం చెప్పాను నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ సంబంధించిన ఇది స్టేట్ లిస్ట్ సంబంధించింది ఏదైతే ఉందో స్టేట్ ఆఫ్ సారీ కౌన్సిల్ ఆఫ్ స్టేట్లో టూ థర్డ్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ ఓటింగ్ ఏదో చెప్పాను సో దానికి సంబంధించిందండి ఇది సో ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అనౌన్సియేట్స్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ సో ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీ వన్ ఇదైతే మస్తు సాల్వ్ వచ్చిందండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఆర్టికల్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఏంటంటే ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీ వన్ ఏ సో ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీ వన్ ఏ ఇన్లిస్టెడ్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ అండ్ ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీ టూ ఏమో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను సో రెమెడీస్ సంబంధించిందని ఫర్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అని ఆర్టికల్ థర్టీ ఫైవ్ దేని గురించి అంటే ప్రొవైడ్స్ లెజిస్లేషన్ టు గివ్ ఎఫెక్ట్ టు ద ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ ఏమో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో సో ఆప్షన్ B అనేది కరెక్ట్ సో మనం ఇంతవరకు ఏంటంటే కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్న పార్ట్ సంబంధించింది అండ్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ సో ఏదైతే కరెంట్ టాపిక్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ ఆర్టికల్స్ అవే మనకు అవే అదే విధంగా ఎగ్జామినేషన్ అడుగుతుంటారు కాబట్టి సో మీకు ఎగ్జామినేషన్లో ఏ ప్యాటర్న్ ఉందో అదే ప్యాటర్న్ ఇక్కడ మ్యారథాన్ ప్రోగ్రామ్లో ఫాలో అవడం జరుగుతుంది మీరు ఖచ్చితంగా ఇండియన్ పాలిటీలో ఎలాంటి క్వశ్చన్ వచ్చినా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేస్తారు ఈ మ్యారథాన్ ప్రోగ్రామ్ చూసిన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే ప్రతి టాపిక్లో సబ్ టాపిక్తో పాటు అండ్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్తో పాటు కరెంట్ టాపిక్ ఏదైతే న్యూస్లో ఉందో కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ యాంటీ డిఫెక్షన్ లా అని ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా అని అండ్ కొన్ని ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయో దానికి సంబంధించింది అండ్ సుప్రీం కోర్టు జడ్జ్ ఇవన్నీ మనం చెప్పడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ క్లాస్లో కూడా సో ఓన్లీ మీరు ఈ మ్యారథాన్ ప్రోగ్రామ్ చూస్ వాచ్ చేసే సాల్వ్ సో మీకు చాలా వరకు రివిజన్ అయిపోతుంది మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్వశ్చన్ కూడా సాల్వ్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ కూడా నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది ఖచ్చితంగా మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెర్ఫార్మెన్స్ చేస్తారు ఎగ్జామినేషన్లో అయితే ఈ మ్యారథాన్ ప్రోగ్రామ్ కనుక చూస్తే సో అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ ప్ర